আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন আজ আমি মুরগির মাংস ভুনা রান্না করব মুরগির মাংস ভুনা রান্না করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে এখানে আমি একটি মাঝারি সাইজের দেশি মুরগি রেগুলার সাইজ করে কেটে ভালো করে ধুয়ে পানিটা ভালো করে ঝরিয়ে নিয়েছি আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি এক কাপ পরিমাণ আদা রসুন বাটা এক টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ স্বাদ মতো লাল মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ আস্ত গরম মশলা দুটি আস্ত তেজপাতা একটি ছোট দারচিনির টুকরা চারটি লবঙ্গ এবং চারটি এলাচি এলাচির মুখটা খুলে নিতে হবে এলাচির মুখটা খুলে নিলে পরে ফ্লেভার ভালো আসে এবং তেলে দিলে ছিটে আসে না আর লাগবে দুটো আস্ত কাঁচামরিচ আর লাগবে তেল তেলটা আমি পরিমাণ মতো দিব এই হচ্ছে উপকরণ এখন আমি কেটে রাখা মাংসর সাথে এক চিমটি পরিমাণ লবণ এবং এক চিমটি পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিয়ে মেখে নিচ্ছি মাখানো হয়ে গেছে এখন আমি এই মাখানো মাংসটা পনেরো মিনিট রেখে দিব পনেরো মিনিট পর এটাকে রান্না করব এভাবে লবণ এবং আদা রসুন বাটা দিয়ে মাখিয়ে নিলে পরে ভুনা মুরগির মাংসের টেস্টটা অনেক গুণ বেড়ে যায় তাহলে আমি ফিরে আসছি পনেরো মিনিট পর ফিরে এলাম পনেরো মিনিট পর কড়াইতে ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ অর্থাৎ এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম চুলা জ্বালিয়ে তেলটা গরম করে নিচ্ছি তেলটা হালকা গরম হলে পরে গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে দিব তেজপাতা দুটো ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি লবঙ্গ এলাচি দিয়ে দিলাম গরম মশলাটা তিরিশ সেকেন্ড ভেজে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এবার পেঁয়াজ কুচিটা হালকা বাদামি করে ভেজে নিব পেঁয়াজটা হালকা বাদামি হয়ে গেছে এবারে বাটা এবং গুঁড়া মশলাগুলো দিব আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিলাম সেই সাথে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে চেড়ে ওয়ান থার্ড পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় এবারে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিব মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এবারে লবণ আদা রসুন দিয়ে মাখানো মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এবারে মশলার সাথে মাংসটাকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব প্রায় তিন মিনিট ধরে মাংসগুলোকে ঢাকনা না দিয়ে কষিয়ে নিলাম এ পর্যায়ে এখন ঢাকনা দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে রান্না করব পাঁচ মিনিট এর মাঝে এক মিনিট পর পর ঢাকনা তুলে নেড়ে দিব না হলে নিচে পোড়া লেগে যাবে ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখছি এ পর্যায়ে এক কাপ পানি দিয়ে দিলাম যেহেতু দেশি মুরগি সেদ্ধ হতে একটু সময় নেবে এক কাপ পানিতে যদি সেদ্ধ না হয় তাহলে আরও একটু পানি দেওয়া লাগতে পারে এবার আবারও ঢাকনা দিয়ে দিলাম পাঁচ মিনিটের জন্য ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখছি পানিটা প্রায় শুকিয়ে গেছে একটু চেক করে দেখছি মাংসটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা সেদ্ধ হয়ে গেছে এ পর্যায়ে জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম গরম মশলার গুঁড়া এবং দুটো কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে চেড়ে এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা লো করে দিলাম ঢাকনা দিয়ে লো আছে রান্না করব তিন মিনিট ফিরে আসছি তিন মিনিট পর ফিরে এলাম তিন মিনিট পর ঢাকনা তুলে ফেলছি রান্না হয়ে গেছে চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এবারে সার্ভ করছি তৈরি হয়ে গেল মুরগির মাংস ভুনা এভাবে আপনারাও বাসায় তৈরি করে খেয়ে দেখবেন আশা করি ভালো লাগবে ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও ভালো লাগলে কাছের মানুষের সাথে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ